হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু আওয়ার কেমিস্ট্রি লার্নিং ক্লাস আর আজকে আমরা স্টিরিও কেমিস্ট্রির মধ্যে যে আমরা প্রজেকশান ফর্মুলা শুরু করেছিলাম সেগুলোর মধ্যে সোহর্স নিউম্যান ফ্লাইং ওয়েজ এবং জিগ জ্যাক এই চার ধরনের প্রজেকশান ফর্মুলা আজকে আমরা ডিসকাস করব ফার্স্ট আসছি সোহর্স প্রজেকশান যদি কোয়েশ্চেন হয় হোয়াট আর দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সোহর্স প্রজেকশান ফর্মুলা সোহর্স প্রজেকশান ফর্মুলার কি গুরুত্বটা কি কি না এটা ব্যবহার করে আমরা উই ক্যান টেল আস অ্যাবাউট দ্য রিলেশনশিপ অ্যামং দ্য সাবস্টিটিভেন্টস অ্যাটাচড টু টু অ্যাডজাস্টেন্ট কার্বন অ্যাটমস যে কোনো মলিকুলে সেটা কায়রাল হোক একারাল হোক প্রকারাল হোক যে কোনো মলিকুলে পাশাপাশি দুটো অ্যাটমে অ্যাডজাস্টেন্ট দুটো অ্যাটমে যে সমস্ত লিগেন্টগুলো বা অ্যাটমগুলো জুড়ে আছে তাদের মধ্যে কি রিলেশনশিপ কেমন ইন্টারাকশান কেমন রিপালশান সেই সম্পর্কগুলোকে আমরা এই প্রজেকশান দিয়ে দেখাতে পারি এছাড়া সোহর্স প্রজেকশান ইজ ইম্পর্ট্যান্ট টু এক্সপ্লেন সাম রিয়াকশান মেকানিজম কিছু কিছু রিয়াকশান মেকানিজম যেমন এলিমিনেশান রিয়াকশানের মেকানিজম এগুলো দেখানোর জন্য সোহর্স প্রজেকশানটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবার আসছি যে সোহর্স প্রজেকশানকে কী করে ড্র করব না সিম্পল ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের একটা এই যে ডায়াগনাল বরাবর বা এই কোনা বরাবর একটা আমাকে স্ট্রেট লাইন ড্র করতে হবে ড্র করার পর এবার যে এই যে ডায়াগনাল লাইনের দুটো প্রান্ত কি করছে না দুটো অ্যাডজাস্টেন্ট কার্বনকে রিপ্রেজেন্ট করছে এবার প্রতিটা কার্বনে তিনটে করে লিগেন্ড আছে সেই লিগেন্ডগুলোকে আমরা স্মল লাইন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে দেবো এগুলো হচ্ছে সিম্পল প্রত্যেকটার মধ্যে আমার অ্যাঙ্গেল থাকবে একশো কুড়ি ডিগ্রি একইভাবে ব্যাক কার্বনেও তিনটে লিগেন্ড থাকবে তাদের মধ্যেও একশো কুড়ি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থাকবে তাহলে এইভাবে আমরা সোহর্স প্রজেকশান ড্র করতে পারি এখন এই যদি আমরা এই যে এই যে ডায়াগোনাল লাইন ড্র করেছি এটা তো আমার সিঙ্গেল বন্ড তাহলে যদি সিসি সিঙ্গেল বন্ডের সাপেক্ষে আমরা রোটেশান করি ধরা যাক এই ব্যাক কার্বনটাকে আমরা একশো আশি ডিগ্রি রোটেশান করছি তাহলে কি হবে না এই যে যদি মিথাইলটা তাহলে কি আসবে এই উপর পর্যন্ত চলে আসবে তাহলে আমরা যদি একশো আশি ডিগ্রি রোটেশান করি তাহলে পাচ্ছি কি না দুটো মিথাইল গ্রুপ উপরের দিকে আর বাকি সাবস্টিটেন্টগুলো নিচের দিকে আছে তাহলে এখানে আমরা ইনফাইনাইট নাম্বার অফ রোটেশান করতে পারি না সিসি সিঙ্গেল বন্ডের সাপেক্ষে যে কোনো অ্যাঙ্গেলে ঘোরাতে পারি আমরা করে আমরা ইনফাইনাইট নাম্বার অফ কনফর্মার আমরা এখানে দেখাতে পারি তাহলে সোহর্স প্রজেকশানে আমরা যে কোনো মলিকুলের ইনফাইনাইট নাম্বার অফ কনফর্মারকে শো করতে পারি এবার দেখো এটা টিপিক্যাল বিউটেন মলিকুল এই বিউটেন মলিকুলে পার্থক্য কি দুটো স্ট্রাকচারের মধ্যে একটা স্ট্রাকচারে দেখো দুটো মিথাইল গ্রুপ এই যে লেফট সাইডের স্ট্রাকচারটা দুটো মিথাইল গ্রুপ অপোজিট ডিরেকশানে আছে এটাকে বলছি আমরা স্ট্যাগার্ড ওরিয়েন্টেশান কেন না স্ট্যাগার্ড কাদেরকে বলবো না স্ট্যাগার্ড ফর্ম হয়ার দ্য গ্রুপস আর ওরিয়েন্টেড অ্যাজ ফার এওয়ে অ্যাজ পসিবল ফ্রম এইচ আদার তাহলে যে গ্রুপগুলো আছে তারা একে অপরের থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকবে ধরো দেখো এই মিথাইল মিথাইল একে অপরের দিকে একদম অপোজিট সাইডে আছে তাহলে এই যে অ্যাজ ফার এওয়ে অ্যাজ পসিবল তাহলে এটাই হচ্ছে কি স্ট্যাগার্ড এখন স্ট্যাগার্ডটা সুবিধা কি না এই বাল্কি গ্রুপগুলোর মধ্যে রিপালশানটা মিনিমাম হবে আর ডান দিকে স্ট্রাকচারে কী দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলছি আমরা ইক্লিপসড ফর্ম কেন না ইক্লিপসড ফর্ম কাকে বলছি আমি না হয়ার দ্য গ্রুপস আর নিয়ারেস্ট ধরা যাক এই মিথাইল মিথাইল এখন কি এরা একই প্লেনে আছে এরা একে অপরের কাছে আছে এই যে নিয়ারেস্ট কিংবা ফার এটা সোহর্ষের থেকে নিউম্যান প্রজেকশানে অনেক ভালো করে দেখানো যেতে পারে তাহলে কি দেখলাম এই যে স্ট্যাগার্ড এবং ইক্লিপসড ইক্লিপসড মানে কি গ্রুপগুলো একে অপরের যতটা সম্ভব কাছে থাকবে এবার আসছি নিউম্যান প্রজেকশান যদি বলা হয় হোয়াট আর দ্য ইম্পর্টেন্স অফ নিউম্যান প্রজেকশান না সিম্পল আগের মতোই এটা হচ্ছে কি না টু কম্পেয়ার দ্য স্টেবিলিটি অফ কনফর্মার্স মলিকুলের যে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ কনফর্মার পসিবল তাদের মধ্যে কোনটা মোস্ট স্টেবল কোনটা লিস্ট স্টেবল কোথায় হাইড্রোজেন বন্ডিং সম্ভব এই সব স্টেবিলিটিগুলো এই সব ফ্যাক্টরগুলোকে আমরা নিউম্যান প্রজেকশান দিয়ে সহজে ব্যাখ্যা করতে পারি এছাড়া কিছু রিয়াকশান মেকানিজম আছে যেমন এলিমিনেশান রিয়াকশান এই মেকানিজমগুলোকে শো করার জন্য আমরা এই নিউম্যান প্রজেকশানকে ব্যবহার করি 
এবার আসছি হাউ টু ড্র নিউম্যান প্রজেকশানস অ্যাকচুয়ালি আমরা সোহর্স থেকেই নিউম্যান ড্র করতে পারি এরকম ধরা যাক এই একটা মলিকুল বিউটেন মলিকুল সোহর্সে ড্র করা আছে এবার যদি আমরা এই যে ডায়াগোনাল লাইন এই যে ডায়াগোনাল লাইন জাস্ট এর অপোজিট দেখি দিক থেকে যদি আমরা দেখি কি দেখতে পাবো না আমরা এই স্বাভাবিক একটা লাঠি যদি এক দিক থেকে দেখি তো লাঠিটার কিছু দেখতে পাবো না শুধু ফ্রন্ট কার্বন দেখতে পাবো শুধু আমরা এখানে তাহলে শুধুমাত্র ফ্রন্ট কার্বন দেখতে পাবো ব্যাক কার্বনটা আমরা দেখতে পাবো না তাহলে কি হবে না ব্যাক কার্বন যদি দেখতে না পাই তাহলে সিম্পল আমরা যখন ড্র করব স্বাভাবিক ফ্রন্ট কার্বনটাকে আমরা সিম্পল এভাবে ড্র করে দেব আর ব্যাক কার্বনে কি দেখব যেন তিনটে যেন এই যে তিনটে গ্রুপ যেন এরা একটা কোথাও থেকে বেরিয়ে আছে একটা কার্বন দেখতে পাচ্ছি না এবার আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য কি ভাববো যে একটা আমাদের একটা সার্কেল ড্র করছি একটা এই সার্কেল ড্র করছি এই সার্কেলের যে পরিধি সার্কাম ফারেন্স ভাববো সেই সার্কাম ফারেন্স থেকে তিনটে গ্রুপ বেরিয়ে আছে তাহলে যেহেতু আমরা ডায়াগোনাল লাইনের ঠিক অপোজিট থেকে দেখছি এই জন্য আমরা ফ্রন্ট কার্বন দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ব্যাক কার্বন দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কি না ব্যাক কার্বনে তিনটে গ্রুপ বেরিয়ে আছে তার আমরা সেই বোঝার জন্য কি করছি না একটা সার্কেল ড্র করছি তার পরিধি থেকে বাকিগুলো বেরিয়ে আছে কিন্তু ড্র করা হয় দেখো এটা হচ্ছে আমার ফ্রন্ট কার্বন আগে যা ছিল আমার সেই ফ্রন্ট কার্বনটা একই রকম থাকছে দূর এখানে যা ছিল একই রকম থাকছে আর ব্যাক কার্বনে কি করেছি না এই যে পরিধি বরাবর দেখো তিনটে লিগেন্টকে আমরা জাস্ট পরিধি থেকে বের করে দিয়ে রেখে দিচ্ছি তাহলে এটা হচ্ছে কি না সিম্পল সোহর্স থেকে আমরা যে কোনো মলিকুলকে নিউ ম্যানে কনভার্সন করতে পারি তাহলে নিউ ম্যানে কি বুঝলাম না একটা সার্কেল থাকবে সার্কেলের যে সেন্টার থাকবে সেটা হচ্ছে আমার ফ্রন্ট কার্বন আর যে পরিধি থাকবে যার যে সার্কাম ফারেন্স থাকবে সেটা হচ্ছে ব্যাক কার্বন সিম্পল তাহলে এই হচ্ছে আমার নিউ ম্যান প্রজেকশান এবার আসছি যে নিউ ম্যানেও একইভাবে স্ট্যাগার্ড এবং ইক্লিপস দুটো ফর পাবো আমরা দুটোই স্ট্যাগার্ড আছে এখানে দেখো যদি ব্যাক কার্বনকে রোটেশান করি একশো আশি ডিগ্রি যদি এই মিথাইল কি হবে না এখানে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরালে উপরে চলে আসবে স্বাভাবিক তাহলে এই একশো আশি ডিগ্রি রোটেশান করলেই আমরা কি পাবো ইক দুটো মিথাইল গ্রুপ একই প্লেনে চলে আসছি একে আমি ইক্লিপস বলছি তাহলে স্ট্যাগার্ড আমরা কি বলেছিলাম একটু আগে না বাল্কিস সাবস্টিটুয়েন্টস অ্যাট ফার এওয়ে বা কেন না এই দেখো দুটো মিথাইল গ্রুপ এখানে অনেক ভালো দেখতে পাচ্ছি যে একে অপরের থেকে সব থেকে দূরত্বে আছে যার ফলে এদের মধ্যে স্টেডিক রিপালসানটা মিনিমাম এই জন্য এটা হচ্ছে কি না মোস্ট স্টেবল আর ইক্লিপসড কি না বাল্কিস সাবস্টিটুয়েন্টস অ্যাট ক্লোজ টু এইচ আদার একে অপরের থেকে সব থেকে কাছে সম্ভব যত যতটা কাছে সম্ভব ততটাই এরা কাছে আছে কাছে থাকার ফলে কি হবে না এদের মধ্যে স্টেডিক রিপালসানও হবে এই জন্য এটা হচ্ছে কি লিস্ট স্টেবল তাহলে স্ট্যাগার্ড হচ্ছে মোস্ট স্টেবল এবং লিস্ট হচ্ছে লিস্ট ইক্লিপসটা হচ্ছে লিস্ট স্টেবল এই স্ট্যাগার্ড এবং ইক্লিপসের মধ্যে আরও ইনফাইনেট নাম্বার অফ কনফর্মার পসিবল কিন্তু এই দুটো হচ্ছে কি এক্সট্রিম সিচুয়েশান যদি আমরা এনার্জি দেখি তাহলে কি দেখতে পাবো এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে ইক্লিপসড সব থেকে লিস্ট স্টেবল আর বাকিটা হচ্ছে কি স্ট্যাগার্ড ইঞ্জিনটা এটা হচ্ছে কি মোস্ট স্টেবল বাকি যতগুলো কনফর্মার থাকবে তারা জাস্ট এদের মাঝখানেই থাকবে তাহলে আমরা দেখলাম যে কোনো মলিকুলের মোস্ট স্টেবল এবং লিস্ট স্টেবল কনফর্মার এখন দেখো যদি আমরা সিম্পল যে ব্রোমো বিউটিন নেই সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে স্ট্যাগার্ড কোনটা আর ইক্লিপসড কোনটা দেখো এখানে রিপালসানটা ম্যাক্সিমাম থাকবে মিথাইল মিথাইল ব্রোমিন ব্রোমিন তাহলে এটাই হচ্ছে কি লিস্ট স্টেবল সব থেকে কম সব থেকে কম স্টেবল এটার আর স্ট্যাগার্ড হচ্ছে কি স্টেবিলিটি সব থেকে বেশি হবে যতগুলো যে ইনফাইনেট নাম্বার অফ কনফার্মার কনফার্মারের মধ্যে মোস্ট স্টেবল এবং লিস্ট স্টেবল কনফার্মারগুলো আমরা ড্র করেছি এবার আসছি আমরা ফ্লাইঙ্গুয়েজ প্রজেকশানে অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে থ্রি ডাইমেনশনাল প্রেজেন্টেশান এখানে কি করা হয় না এখানে দুটো গ্রুপ ধরো এখানে দুটো গ্রুপকে রাখা হয় কি প্লেন অফ পেপারে তাহলে কি প্লেনে আছে কি না এখানে দেখো দুটো গ্রুপ আমরা নর্মাল লাইন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছি দুটো গ্রুপ তাহলে আমার প্লেন অফ পেপারে আছে এখানে ফিনাইল এবং মিথাইল প্লেন অফ পেপারে আছে আর কি করা হয় না বাকি দুটোর মধ্যে একটাকে অ্যাভাব দ্য প্লেন ড্র করা হয় যেটা আমরা ওই বোল্ড ওয়েজ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছি অ্যাভাব দ্য প্লেন এখানে হাইড্রোক্সি গ্রুপটা হচ্ছে অ্যাভাব দ্য প্লেন আর আরেকটা আরেকটা গ্রুপ কী হবে বিলো দ্য প্লেন যেটাকে আমরা এই হ্যাস্ট 
ओएच दिए रिप्रेजेंट कर हाइड्रोजें हे दुलत प्लें त्लाइंग कि बुझल जे दुटो ग्रुप हो प्लें थक बाकी दुटर मध्य एक अबाव द प्लें और एक कि बिलो द प्लें अर्थात एट एक थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन अफ ए मलिकुल धरा जा लैक्टिक एसिड एट हे कि प्लस लैक्टिक एसिड जदि य मिरर इमेज नहीं कि देखते पा जो देखते पा से कि माइनस लैक्टिक एसिड एक्चुअलि थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ही मिरर इमेज नीले देखते पा एक्चुअलि एनान सीमर कम है देखो एकदम डिडेक्टली देखते जो एक अपरटार मिरर इमेज जर फ प्लस लैक्टिक एसिड और माइनस लैक्टिक एसिड एके अपर एनान्सियोमार ये थ्री ओ फर्म इ फर्म विभिन्न रकम देखते देखाते फ्लाइंगज प्रोजेक्शन दिए जिगजाक प्रोजेक्शन एक्चुअलि जिगजाक प्रोजेक्शन हे कि एक्सटेंडेड भार्सन अफ फ्लाइंगज एखे कि नर्माली यूज टू रिप्रेजेंट कम्पाउंडस कन्टेनिंग टू और मोर कैरल सेंटार्स देखो एक कैरल सेंटर थकले सीम्पल फ्लाइंगज दिए देखिए दी क्यों जी को मलिकुले दुई बा तर बसि संख्यक कैरल सेंटर थे तक ही जिगजाक प्रोजेक्शन के व्यवहार करी एखे कि पॉइंट की आज एस फर कैरल सेंटर हाविंग हाइड्रोजें एटम एज वन अब द सबस्टिट्यूट जे समस्त कैरल सेंटारे हाइड्रोजें आद क्षेत्र एटलिस एक सबस्टिट्यूट हम हाइड्रोजें तर क्षेत्र जिगजाक प्रोजेक्शन ड्र करी एवं कि ना दिस हाइड्रोजें एटम इज एस्यूमड इन द स्ट्राक्चार बाट नट शोन इन द स्ट्राक्चार कि बोल ना कैरल सेंटारे एक हाइड्रोजें थकते ही से हाइड्रोजें के भेबे नब धरे नब आंतु ड्र कर समय क्योंकि देखो ना धरा जा स्ट्राक्चार डि ग्लुकोज देखो ये चारटे कैरल सेंटर आत्येकटा क्योंकि एक हाइड्रोजें आ क्योंकि से देखा ना ये जिगजैक मैं धरो धरो एम आर डान दिक्कत के कैरल सेंटर तेल हाइड्रोजें कथा आज है जेहतु ओवज ऊपरे आज है तर मैंने बिरोध प्लें हाइड्रोजें आंतु जेहेतु आप जिगजैक ड्र कर हाइड्रोजें देखा ना देखो ना ये हमारे रुल एक ही भाव देखो डि मैनज एखे चारटे कैरल सेंटर आ कंतु प्रत्येकटा ही हाइड्रोजें आइड्रोजें देखो ना तो ये हमारे जिगजैक जिगजैक के भाव मना रखते परि जेड 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 थे जिगजैक बोलते परि हमें देखो ये हे कि जेड मैंने कि ग्रुपगुलो मोस्ट स्टेबल कारण फार आयो तो थको तेल ये हमारे जिगजैक प्रोजेक्शन आज के थैंक यू